Požární útok je nejrozšířenější disciplínou hasičského sportu. Jednotky dobrovolných hasičů se mu věnují už od dětských kategorií. První květnový víkend se v této disciplíně utkali v Tvrdonicích desítky mladších či starších žáků Břeclavska. Máme tady přihlášených, myslím, že 11 družstev v kategorie mladší žáci a nějakých 8 nebo 9 družstev v kategorie starší žáků. Tvrdonický závod byl na území okresu Břeclav letošní první a proto byl spojený i s velkým očekáváním. Šlo o první ostré testy většinou nových nebo zásadně obměněných týmů. V žákovských kategoriích totiž přirozeně dochází s každým ročníkem k velkým změnám v sestavách. Právě pozdní jarní období je hlavní sezónou, kdy se mladí hasiči utkávají. Ta sezóna soutěžní je tak v průběhu toho května června, protože o prázdninách je těžké ty děti sehnat, takže se vlastně neběhá ale těch soutěží bývá okolo do deseti. Většinou ty týmy, které jezdí po těch soutěžích, tak sami organizují některé ty soutěže. Je to často organizované v rámci toho okresu. Je to samozřejmě otevřené, kdyby sem přijel třeba někdo z Hodonínska nebo z jiných okresů, tak raději uvidíme, ale oni sami mají sami těch soutěží tolik, že většinou se to i kryje. Ne všichni byli spokojení, ale minimálně u trenéru týmu, které byli po prvních pokusech ve vedení, se ozývala hlavně slova chvály. Starší žáci z Kobylí byli v ten moment jediní, kteří se dostali pod hranici 20 vteřin. Starší žáci vaši podali teďka úplně krásný čas. Je to nějak obvyklé u nich, nebo je to, je to takový třeba rekord? No tak rekord to určitě není. Minulý rok se jim podařila sedmnáctka, ale jako já si myslím, že se jim to na začátek sazeny povedlo úplně perfektně. Že až sám jsem, to, jsem z toho moc překvapený, že se jim to tak povedlo v první pokuse. A máte teďka třeba nějaký už ustálený tým nebo je tam v hodně nováčku? Tak ono hlavně u těch dětech se to strašně moc mění, protože vlastně jsou tam kategorie mladší, starší, takže se to prohlíná z mladších do starších a za z těch starších do dorostu. Takže ono se to vlastně dá se říct, každý dva, tři roky obměňuje všechno, takže každý rok je dá se stavat trošku pozměněná, takže není to úplně stejný, tak každý rok jako. To se, to, ta se stala. Zatím jsem spokojená velmi, protože děti jsou tu poprvé, zkoušíme to chvílu, tak si myslím, že jsme spokojení všichni, a i děti i já. Ono je to vlastně u těch mladších žáků asi vždycky hodně o těch obměnách, tak u vás třeba byla nějaká velká obměna, nebo fakt jsou to sami nováčci? My máme od loňského roku, co jsme dělali nábor, tak máme 25 nových dětí, takže no. máme novou základnu no, celkově, takže máme všechno nový, všechno se učí od začátku. Při hasičském útoku musí děti osvědčit fyzickou zdatnost, ale i technické dovednosti. Prvořada je přitom sehranost celého týmu, kde ve zlomcích sekund navazují jednotlivé činnosti jedna na druhou. Obtížnost útoku šlo v tvrdonicích vyčíst i z množství pokusů, které právě z technických důvodů ani nebyly dokončeny. Myslím si, že nejtěžší post je možná rozdělovač, protože tam jsou vlastně tři spoje. Ten, ten, to, to dítě musí zapojit vlastně tři ty hadice do té, do té armatury. A u starších tak tam je samozřejmě i velká zodpovědnost na samotném strojníkovi, protože u starších žáků už si ovládají to čerpadlo sami děti. Tam, tam je potřeba důležitá instruktáž. Častokrát také prvotní nadšení střídalo zklamání. Mnoho dobrých časů a skvělých výkonů neprošlo přes pozorné oči rozočích. Ti totiž bedlivě sledovali dodržování mnoha podmínek, které se nesmí porušit. Všechny zásady do sebe dostávají mladí hasiči od nejútlejšího věku. Z pravidla vstupují do kategorie mladších žáků s počátkem školní docházky, ale výjimkou nejsou ani předškoláci, pokud samozřejmě splní fyzické předpoklady. Ani u těch nejmenších ale nechybí velké odhodlání. Tak soutěž má samozřejmě nějaká daná pravidla, 
je potřeba je opravdu dodržovat. Máme tady několik rozhodčích, kteří dbají na dodržování těchto právě pravidel. Je to například na čáře nástřiků u terčů, tak ta nesmí, tam nesmí dojít k překročení té čáry. Pokud dítě překrotí, překročí tu čáru nástřiku, tak je ten pokus vlastně neplatný. Jsou tam dále nějaké časové limity, do dvou minut musí být splněný ten pokus a na koši musí být spojené savicové vedení například. Pro děti šlo ale také o pestrý a zajímavý den při utužování kolektivu, který je u dobrovolných hasičů základem správného fungování. Každý z týmů nemá jen jeden měřený pokus. Nejprve se předvedou v dopoledním bloku a po odpolední přestávce ještě jednou. Spolu s čekáním na svůj výkon, cestou, přípravou nebo balením jde v podstatě o celodenní výlet a tak je dobrá parta důležitá. Neméně důležité jsou ale výsledky. V Tvrdonicích klání dopadlo následovně. V obou kategoriích zvítězil Strachotín, v mladších žácích před Tvrdonicemi B a Bořeticemi, ve starších žácích opět před Tvrdonicemi a na třetím místě skončilo po prvním kole vedoucí kobylí.